السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بمولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي الصلاة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تقيب مقصدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمن لي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي <تصفيق> തേജ്യതന്യമാക്കിയ പണ്ഡിതന്മാർ നാട്ടിലെ നേതാക്കൾ മഖ്തൂമിയുടെ പ്രവർത്തകർ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്ത അല്ലിമിങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഗമം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സംഗമമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബുൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സദസ്സായി നമ്മുടെ സദസ്സിന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ നാം എല്ലാം ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അരീഫ് അമാനി ഉസ്താദ് അവർകൾ നല്ല ഒരു ഉപദേശം നൽകിയപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉസ്താദ് കണ്ണോടിച്ചു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ബർഗത്തിയുമാറാകട്ടെ എല്ലാം തടസ്സങ്ങളും നീക്കി വീണ്ടും മക്കയിലെത്താനുള്ള വഴി അള്ളാഹു തുറക്കുമാറാകട്ടെ ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അലഹമില്ല ഈ മഹദൂമിയയിൽ ഇതിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വേദന വന്നിരുന്നു പക്ഷെ സ്ഥലം ഇതല്ല അത് മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് അബി 
ഗണ്യരായ അഹ്സനി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല പൂർണ്ണമായി ആഫിയത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ യാത്ര അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല പത്ത് എഴുപതിലധികം വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ ദർസിലും ഹിഫ്ലുമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ അമാനി ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇത് ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു വളക്കാണ് ആ വളക്ക് കെട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കൽ നാം എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ മഹ്ദൂമിയയിൽ മസാന്തരം ഒരു ആത്മീയ വേദി നടക്കുമ്പോൾ ഈ വേദി മഹ്ദൂമിയക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അല്ല ഇവിടെ വരുന്ന ആണു പെണ്ണ് ചെറുതു വലുത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് കാരണം ആത്മീയത കുറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ ഭൗതികത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവെ പടച്ച പടപ്പിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു സാധനമുണ്ട് അതാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ വില എത്രയാണ് കൊടാന കോടി കൊടുത്താലും കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സെക്കൻഡ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്കാർക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ ഉപാന്തരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാലാമത്തെ മാസത്തിൽ എനിക്ക് റൂഹ് ഊതുന്നതിനേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയം എനിക്ക് എത്രയാണെന്ന് നിക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ സമയം തീരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിലയുള്ള ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാ നിലക്കും വളർന്ന് വളർന്ന് പന്തരിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കയ്യിൽ കാശുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഇന്ന് കഴിവുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻഡടക്കം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിലുള്ള രക്തം മുഴുവനും ഒന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരു രക്തം കേട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ കഴിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്നവരെ ലോകത്ത് കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതാണ് സമയം മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാന്മാര് കറാമത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയം വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവരുടെ സമയത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അവർ കണക്കിലെടുത്തപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ സമയങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കും വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് മഹാന്മാരായത് അള്ളാഹുത്തല അവർക്ക് നൽകിയ സമയത്തിന് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് വലിയ വലിയ തമാടികൾ തമാടികളായത് അവന്റെ സമയത്തിന് റബ്ബിന്റെ ധിക്കാരത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് സമയത്തിന് നല്ലതിലേക്ക് ചിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിക്ക് നല്ലവനായി തീരാൻ കഴിയുന്നു സമയത്തെ തിന്മയിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഒന്നുമല്ലാതെ മോശപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഔലിയാക്കന്മാരെ പാത തേടി സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് മഹാനായ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവനാകണം സമയങ്ങളെ നീ അലസതിനായി മടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ അനാവശ്യം ചെലവഴിക്കരുത് 
സമയം വലിയൊരു മുത്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സമയങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ അനീഫാമാനുസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും വാട്സപ്പിന്റെയും പിന്നാലെയാണ് രാത്രി നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉമ്മ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എനിക്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബെഡ്റൂമിൽ കയറിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരി ഉറക്കം തൂങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഉറക്കം തൂങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ട് വീഴുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ റൂമിൽ കയറി മൊബൈൽ അങ്ങ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നെറ്റൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നാൽ പിന്നെ സ്വഭിന്റെ പങ്ക കേൾക്കുന്നത് അതുവരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ കിടാക്കൾ ചെറിയ മക്കള് ആ മക്കള് കരയുന്ന സമയത്ത് ഈ മുട്ടത്തും പരിസരത്തും ഒക്കെയുള്ള ഉമ്മമാർ കട കരയുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളോട് പൂച്ച വന്ന് നായ വന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയുന്ന കുട്ടികളെ പേടിപ്പിച്ച് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കുട്ടികൾ കരയലും ഇല്ല കരഞ്ഞാൽ തന്നെ മൊബൈൽ കൊടുത്താൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കരച്ചലില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കും സുഹാനല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉറക്കില്ലാതെ ചെറിയ മക്കള് മൊബൈലിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് പുറത്തു പറയണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നാട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്റെ ചെറിയ കുട്ടി മൂന്നര വയസ്സുള്ള എന്റെ കുട്ടി സോമയ്ക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂറും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഓടിച്ചു എന്തിനാ എത്ര പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഭാര്യ പറയാണ് മൂത്ത കുട്ടി എണിച്ചാൽ മൊബൈൽ കയ്യിൽ കിട്ടി അവനിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് എണിച്ചതാണ് ഇത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നു ഏ ഒരു പക്ഷെ ലൈവിൽ എന്റെ ഭാര്യ പോയി അതേക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ചെറിയ മൂന്നര വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ച് എന്നാ പഠിപ്പിച്ച എന്താ നിന്റെ കണ്ണു പൊട്ടു നിന്റെ കണ്ണു പൊട്ടു ഏ ഞാൻ നാടെ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണു പൊട്ടീന് ഞമ്മൾ അടുത്ത പള്ളിക്ക് കൊടുത്തിന് ഞാൻ മന്ദരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിക്ക് കൊടുത്തിന് ഞാൻ ഒരാളെ മംഗലാരത്ത് കൊണ്ടിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേടിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ മൊബൈൽ തൊടുന്നില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പോരാന്നാ വന്നത് രാവിലെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോ കുട്ടി കട്ടിൽ കടന്ന് മൊബൈൽ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കാണുമ്പോ എല്ലാം ഒലിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊബൈൽ തള്ളി ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞമ്മൾ കരയുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈലാ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ കുട്ടികളെ സമയം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ ഉമ്മമാര് പിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഭൗതികതയിൽ മാത്രം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു കളിക്കുകയാണ് ആത്മീയത എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഈ സമൂഹത്തിന് ആത്മീയത പകരാൻ നമ്മുടെ മഹുദൂവിയുടെ മുറ്റത്ത് മാസാന്തരം ആത്മീയ വേദി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളാൽ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരൂല അല്ലേ ബേജാറില്ലാത്ത ഒരാൾ സദസ്സിലേക്ക് വരൂല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പായാറിന്റെ സദസ്സിൽ പതിനായിരങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്നു എല്ലാ നിലക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരാൾ ആ സദസ്സിൽ വരുത്തുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാ നിലക്ക് സന്തോഷമുള്ള എനിക്ക് വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങാൻ എയർ കണ്ടീഷൻ റൂം ഉണ്ട് ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെന്തിനാ വരുന്നത് അവനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാ കിഡ്നി ഫൈൽഡായവര് ഡയാലിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ റിജക്ട് ചെയ്തവര് ഇങ്ങനെ വലിയ 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 രോഗികളും പല നിലക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് വീടില്ലാത്തവര് കല്യാണം ശരിയാകാത്തവര് കുട്ടികളില്ലാത്തവര് ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരാൾ നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം യജമാനായ റബ്ബിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അവന്റെ തോന്നിവാസത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആത്മീയതയിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ പൊനാണിയിൽ ദർശനം നടത്തുന്ന കാലത്ത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എരി വെച്ചത് കാണാം ആ
ഡോക്ടർമാര് കൈമലർത്തിയപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവർക്കും സമീപിക്കാനുണ്ടായത് കേരളത്തിലെ മദ്ദീന എന്ന വില അറിയപ്പെടുന്ന പൊന്നാണിയിലെ മുദർസായ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈനുദ്ദീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനവർകളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പോവുകയാ മഹാനവർകളോട് പോയി സങ്കടം പറയുന്നു മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്തൂമറുദിയല്ലാഹു അല്ലു ആ രോഗത്തിന് ശമനം നിലക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചതും വരുന്നല്ല മഹാനവർകൾ മങ്കൂസ് മോലൂദ് രചിക്കുകയാൽ ആ മങ്കൂസ് മോലൂദ് ഉണ്ടാക്കി വീട് വിടാന്തരങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ പ്രത്യേകമായ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ മൗലൂദ് അങ്ങ് പരാടം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൊന്നാണിയിലും പരിസരങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതാ മൗലീദിന്റെ സദസ്സുകളാണ് മങ്കൂസ് മൗലൂദ് പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അന്ന് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്ലേഗ് രോഗം ഇന്ന് വരെ പൊന്നാണിയിലോ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്കോ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ലോ ഇവിടത്തെ വൈദ്യ വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈമലർത്തിയപ്പോൾ പരിഹാരമുണ്ടായത് ആത്മീയ വേദിയിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് മങ്കൂസ് മോലോതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ടാമത് ഇവിടെ ബദുർ മോലൂത് കാണാം ഈ ബദുർ മോലൂതും ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയത്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലാറില്ലേ പഴയ കാലത്തൊക്കെ കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലാറ് പാതിര സമയത്താണ് പാതിര സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ഓതോടുത്ത് വന്നിട്ട് അതാ ഒരു മങ്കൂസ് മോലോത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുത്തുബിയത്തിന്റെ വൈത്തങ്ങ് പാടുന്നു എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ വെളിയും കെടുത്തി അതാ ഒരു ചെറിയ പ്രകാശ പോലും റൂമിലേക്ക് അടിക്കാത്ത നിലക്ക് വളരെ ബന്ധസ്ഥതയോടെ പഴയ കാലത്ത് ചൊല്ലിയ കുത്തുബിയത്ത് സുഹാനല്ലാ അത് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമായിരുന്നു കുത്തുബിയത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇത്തരം വലിയ പലകൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്തല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് മങ്കൂസ് മോലോത് വേണ്ട നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വീടുകളിൽ ബദുർ മോലോത് വേണ്ട അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കുത്തുബിയത്തും വേണ്ട പക്ഷേ കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലാറുണ്ട് എന്താണ് ആ കുത്തുബിയത്തിന്റെ അതവ് അതൊന്നും ഇല്ല എന്തിനേറെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നട്ടുച്ച നേരത്ത് കുത്തുബിയത്ത് ചെല്ലിയത് എനിക്കറിയാം ഉച്ചക്ക് ലോഹറിന്റെ ബിരിയാണി വെച്ചിട്ട് കുത്തുബിയത്ത് ചെല്ലത് എനിക്ക് അറിയാം അസറിന്റെ പറകെ കുത്തുബിയത്ത് ചെല്ലത് എനിക്ക് അറിയാം ആ കുത്തുബിയത്തിന് പോയി ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ എന്റെ പരിൽ കുത്തുബിയത്ത് കഴിക്കണം അത് ഇന്ത സമയത്താകണം അസറിന്റെ പിറകെ ആകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല അസറിന്റെ പിറകെ ഞാൻ കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാം പരിഷ്കരിച്ച് 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 ആത്മീയത വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു ഈ സമൂഹത്തിന് വലിയ പരീക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല വലിയ വലിയ പല ഇറക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ ഇറക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം എത്ര വലുതാണ് സുബഹാനല്ലാ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരാളെ കണ്ടു അയാളെ രണ്ട് കണ്ണും ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അയാളെ കണ്ണിന് കഴിച്ചയില്ല രണ്ട് കണ്ണും ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി അടക്ക പോലെ കണ്ണിങ്ങനെ പുറത്ത് പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് കണ്ണിനും ക്യാൻസർ സുബഹാനല്ലാ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെർലയിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സിൽ ഒരു ചെറുക്കക്കാരന്റെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ് അങ്ങനെ ക്യാമ്പ് സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ കുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ കുട്ടീനെ അടുത്ത് പോയി അടുത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ പിരിയുമ്പോ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അതേ വാർഡിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ ബ്രെഡില് അതാ ഒരു ഉമ്മ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ കരച്ചില് കരയാട് 
ഞാൻ മെല്ലെ ഒന്ന് എത്തി നോക്കി എന്തിനാവും ആ കരീന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ല ആറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട വലത്തെ കാല് മുട്ടു മുതൽ തൊട വരെ നമ്മളെ മൂന്ന് കാല് കൂടിയ എത്ര വണ്ണം ഉണ്ടാകും അത്രയും തടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുട്ടിന്റെയും കാലിന്റെയും അതാ തൊടയെടുത്ത് മുട്ടിന്റെയും അരയുടെയും എറിയിൽ തൊടയിൽ ക്യാൻസർ കടന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പുഴുക്കൾ വേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് സുബാനല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ വന്ന് പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് എന്റെ ജമാത്തിലെ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് പറയുന്നു സാറെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നോക്കി കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയി മഞ്ചേശ്വരത്തെ കുട്ടിയാ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വേറെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാനുമായി പരിചയമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകം വിളിച്ചു പറയുന്നു സാറെ ഉപ്പ കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഉപ്പ പലപ്പോഴും കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ഉപ്പാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഇയാളിനെ കടക്കുന്നു യാതൊരു കുറവും കാണുന്നില്ല ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കരയുകയാണ് സുബാനല്ല പക്ഷെ ഒരു കുറവും ഇവിടെയും കാണുന്നില്ല ഞാൻ മകനോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഉപ്പാക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്തും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് മകനും കരയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ പറയും മോനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തുഴ ചെയ്യാലോ അപ്പോഴാണ് ഈ മകൻ പറയുന്നു ഉസ്താരെ ഉപ്പാന്റെ ഔറത്തില് ക്യാൻസർ ആട് ഉപ്പാന്റെ ഔറത്തില് ക്യാൻസർ ആട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാകട്ടെ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഉപ്പ പിന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഉസ്താരെ നിങ്ങൾ കറിയണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇയാൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ കിടന്ന കിടക്കയിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ പുഴുക്കൾ വരക്കുകയാണ് ഔറത്തിൽ ക്യാൻസർ ആട് പുഴുക്കൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുകയാണ് മിനിങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാകണം ഒരിക്കലും റബ്ബിനെ മറക്കുന്നവരാകണ്ട റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ഈ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആത്മീയതയിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ ആത്മീയ വേരികളിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അതെന്താണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ ഉത്തരം കിട്ടാതെ പലതും ഇത്തരം ആത്മീയ വേരികൾ ഉത്തരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തമായി തേടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം എത്ര ഈ ഉത്തരമില്ല പക്ഷേ ആത്മീയ വേദിയിലെത്തിയപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് ഈ മഹ്ദൂബിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് മദീൻ എന്നൊരു നോട്ടം വരട്ടെ മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പോവാട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനിക്ക് പ്രത്യേകക്കാരായ ഒരു കൂട്ടം മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകളെ ലൂട്ടി എന്താണ് അവർ ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് തേടി നടക്കുകയാട് അവർക്ക് ലോഹു തേല ഏൽപ്പിച്ച ലൂട്ടി ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് ഇങ്ങനെ തേടി നടക്കുകയാട് ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് കണ്ടാൽ അവര് വന്നിട്ട് മജിലിസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതാ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു അവര് എൽമ കൊടുക്കുന്നു അവസാനം ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്നു അരെ ദുഹാ ചെയ്യുന്ന മഹാന്മാര് ദുഹാ ചെയ്യുമ്പോ ആ മീൻ പറയുന്നു ആരാണ് നമ്മളെ സർസിലാമീൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനല്ല അരെ വാലു കളിക്കുന്ന നിങ്ങളല്ല റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരാകുന്ന മലാക്കന്മാര് ആ മലയിക്ക് തീങ്ങള് അവിടെ ആ മീൻ പറയുമ്പോ 
അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അത് തട്ടിക്കളിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായി കിട്ടാത്ത പലതും ചോദിച്ചാൽ ആത്മീയ വേദിയിൽ കിട്ടുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗതം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടു മഹദൂമി എന്റെ ദിക്രഹൽക്കയിൽ ഒട്ടനവധി അത്ഭുതങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എന്നേ കാരണോ അത് വാലു പറയുന്ന എന്റെ കറാമത്തല്ല അത് ആ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ കറാമത്ത് അല്ല അത് ഈ സരസിന്റെ വലിയൊരു കറാമത്താണ് കാരണോ ഈ സരസ് എന്നല്ല എല്ലാ ആത്മീയ സരസിന്റെ കറാമത്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പൊസോട്ട് മധുഹറിന് എത്രയോ കറാമത്ത് പറയാനുണ്ട് അതേ പയാറ് സ്വരാത്തിന് എത്രയോ കറാമത്ത് പറയാനുണ്ട് എന്റെ ഈ എല്ലാ ആത്മീയ വേദിയിലും മാമിയും പറയുന്നത് ആരാണ് അള്ളോ റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരാകുന്ന മാലാക്കന്മാരാണ് അവരോട് കൽപ്പിച്ചതിനൊക്കെ മാറുകാട്ടുകയില്ല റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മലായികതീകള് ആരാ അവര് ആ മീൻ പറയുമ്പോ അള്ളോഹു ഒരിക്കലും അത് തട്ടിക്കളയാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായി ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാതെ പലതും ആത്മീയ വേദിയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ഈ മഹ്ദൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയ വേദി അത് നമ്മളെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ഒരാട് നമ്മളെ ടെൻഷൻ മാറി കിട്ടാനുള്ളതാണ് നമ്മളെ സങ്കടം പറയാനുള്ളതാണ് പോരാ പോരാ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോയി പതിനായിരം ലക്ഷങ്ങളും വലിച്ചു വലിച്ചെറിയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അതാ ഒരു രോഗം കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറെ മുമ്പിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുമ്പോ പോകുന്ന സമയത്തിന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതെന്താണ് എന്റെ നാട്ടിലൊരു ആത്മീയ വേദിയുണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ വാതു പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങമാര് ചെയ്യുന്ന മലായിക്ക് തീകൾ ആമീൻ പറയുന്ന വേദി എന്റെ നാട്ടിലുണ്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്റെ ആത്മീയ വേദിയിലേക്കൊന്ന് നേർച്ചയാക്കണം എനിക്കൊരു ആയിരം മുറുപ്പിക നേർച്ചയാക്കണം ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നേർച്ചയാക്കണം ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നേർച്ചയാക്കണം എന്തേ അവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് ആമീൻ പറയിപ്പിക്കണോ അവിടെ നടക്കുന്ന ആത്മീയ വേദിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കണോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് എങ്കിൽ അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയ വേദിയിലല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ വേദിയിൽ അത് കാണുന്നില്ല പൊസോട്ട് മധുഹറിലും ബയാറ് സലാത്തിലും കാണാം ഡോക്ടർമാർ റിജക്ട് ചെയ്ത പത്ത് പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ലക്ഷം മുടക്കിയതിന്റെ ശേഷം ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ട രോഗികളോ സക്കറാത്തും വലിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ആത്മീയ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അവര് പഠിച്ച വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ എല്ലാം യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണ് ആ റബ്ബിനോട് സങ്കടം പറയലല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ വേരികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം ആത്മീയ വേരിയിലേക്ക് നേർച്ച നൽകുന്നവരാകണം ആത്മീയ വേരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാകണം ആ മഹ്ദൂമിയിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം എന്നിട്ട് തീരുമായി ബന്ധമുള്ളവരാകണം അള്ളോനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാകണം നെട്ടിപ്പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി പറയാട് അള്ളോ യജമാനായ റബ്ബിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാകണം അള്ളോഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകരുത് ഞാൻ ഒരറ്റ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഔലിയാക്കന്മാരിൽ വലിയ പുറമുഖനാണ് മഹാനായ ഹത്തമുള്ള സമ്മറുതിയുള്ളോഹു അൻവൂർക്ക് തൂണി വളർന്ന നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹത്തമുല്ല സമ്മറുതിയുള്ളോഹു അൻവു سيد الوجود محمد الرسول الله سادسند ونرت محمد الرسول الله سيد الوجود محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بريبتا سهودرنغلي اولياءكن ماري البرمغنان حتم اللسم رضي الله عنه هذه هتن ده پير حتم ينان اسم نرطن ده پوٹن ينان ده اسم ونه بيرو اكان എന്താണ് അങ്ങനെ പേര് വെക്കാനുള്ള കാരണം 
ലബി പിന്നെ അഹ്സനി ഉസ്താദ് പരിപാടി ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല ഉസ്താദിന്റെ യാത്രയിൽ ബർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ യാത്ര സന്തോഷം നൽകട്ടെ മുത്താലിമികൾ ഉറക്കാമിയും പറയണം ഉസ്താദിനെ വേണ്ടി അധ്വാ ചെയ്യുന്നു അവർ ഇങ്ങനെ മുത്താലി ഒക്കെ വിളിച്ച മോനെ ഉസ്താദിനല്ലേ അധ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു തല യാത്ര റാഹത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ യാത്ര സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഘടങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു തല ഹൈറും ബർക്കത്തും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സ്ഥാപനത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാ ഹിമ്മത്തും കുവത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു ഉസ്താദ് എത്ര സന്തോഷാകുന്നുണ്ടാകും എത്ര വിഷമുണ്ടാകും സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു ചെറിയ വിഷമാണോ നമ്മളെ പുരയിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ പുരക്കെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വിഷമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ അല്ലേ സ്വന്തം പുരയിൽ ഒരു മൂലു നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുത്താലിമികൾ കണ്ടില്ലേ വല്ല തിരക്കിൽ ദർശനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പുരക്കൂന്ന് എന്താ മൂലു സുബാനുള്ള മൂലുതാണ് അല്ലേ എത്ര മുത്താലിമികളാണ് ഏ എന്തുമില്ലെങ്കിലും സുബാനുള്ള മൂലു പറഞ്ഞാൽ വിടൂല പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടും പോകുന്നത് എന്തേ എന്നാൽ എന്റെ പുരക്കെത്തിപ്പെടണം അല്ലേ ഇത് സ്വന്തം പുരയാണ് ഉസ്താദിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനാണ് ഇതിൽ കൂടാൻ കഴിയാതെ എത്ര വിഷമുണ്ടാകും അള്ളാഹു തല സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ മുഫ്തിയാണ് അറിയപ്പെട്ട അടുത്തേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് വരുന്ന ഒരു മസല ചോദിക്കാൽ ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ മസല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു നിന്നപ്പോൾ അറിയാതെ പെണ്ണ് ഹത്തുമല്ലസമിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വന്നു നിന്നപ്പോ അറിയാതെ പെണ്ണ് ഒന്ന് കാറ്റിട്ട് പോയി കർണാടകവാസി അറിഞ്ഞ വെളിയിടാന്ന് പറയും വെളിയിടുന്നതെന്ന് പറയും മൈക്കാലത്തൊക്കെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെല്ലാവർക്കും എന്തിനേന്ന് പറയണ്ട് ഇയാള് പച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ വെളിയിടാന്ന് മനസ്സിലായ ഹിന്ദുവാരത്തിന് കാറ്റ് പോയി എന്നർത്ഥം ഈ കാറ്റ് പോകുമ്പോ കുറച്ച് ശബ്ദം കൂടി പോയി ഈ ശബ്ദം കൂടിയത് ഹാത്തമുറുതിക്ക് കേട്ടോ എന്ന് പെണ്ണിനിക്ക് ഭയങ്കര ബേജാർ പെണ്ണിന്റെ മുഖാകെ കളർ മാറിപ്പോയി പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തിന്റെ കളർ മാറിപ്പോയി എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാറ്റിട്ട ശബ്ദം ആ ശബ്ദം ഹാത്തമുറുതിയുള്ള എനിക്ക് കേട്ടുപോയോ ആനവരകൾ ചിന്തിച്ചു എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന പെണ്ണിന് വല്ലാത്തൊരു മനപ്രയാസ ആ ഈ പെണ്ണ് വന്ന് എന്തോ മസല ചോദിക്കുമ്പോ ഹാത്തമൃതിയുള്ളു എന്ന് പറയും എന്തടി എന്ന് വെച്ച് ഈ പെണ്ണങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ ഉറക്ക പറയും എന്ന് പറയും ഉറക്ക പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണ് പിന്നെ ഉറക്ക പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പെണ്ണിനോട് ഉറക്ക പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഉറക്ക പറയും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാത്തമൃതി എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിച്ചത് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഹാത്തമ്മ ചൂടേക്കാതെ പൊട്ടനാണെന്ന് ഈ പെണ്ണ് മനസ്സിലാക്കട്ട് അപ്പോ നേരത്തെ കൂറ്റ് കേട്ടതും മൂപ്പക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല അപ്പൊ പെണ്ണിനിക്ക് സമാധാനമല്ലോ ഓടച്ചവനെ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്താ കിട്ടാ പെണ്ണ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞമ്മ പൊട്ടിക്കാ ഞാൻ പൊന്ന് ഏ നമുക്ക് ഫിത്തിന് ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്ന കാലല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിന്റെ ശേഷം കിട്ടിയ പേരാണ് അസമ്മ് പിന്നെ കൊടുത്ത പേരാണ് പൊട്ടനായ ഹാത്തമ് കേട്ടോ നമ്മളാരും ഇങ്ങനെ പേരിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വിളിക്കാൻ മതി നാണം ഉണ്ടാവും അതാരോടും പറയില്ല അങ്ങനെ ആ കൂട്ടുപേരങ്ങ് കിട്ടി ഹത്തമുല്ലു പറയാട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ബഷീർ ഉസ്താദ് വരെയാണ് അള്ളവർക്ക് തീയട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പറയുന്നു നോക്കൂ നീട്ടി പറയുന്നില്ല വളരെ ചുരുകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ആ ഹാത്തമുല്ല സമ്മറുതിയുള്ളോ എന്ന് പറയാട് ഞാൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഉസ്താദ്മാരെ ദർസിൽ ഓരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഉസ്താദ്മാരെ അരികെ പോയി ഞാൻ ഓരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോര പോരാ ഞാൻ പഠിച്ച കിതാബുകള് വലിയ ലോഡ് വണ്ടിയിൽ നിറച്ചു കൊണ്ടുപോയാ എന്റെ കിതാബിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ലോഡ് വണ്ടികളില്ല അത്രയും കിതാബ് ഞാൻ ഓരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഉസ്താദ്മാരെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
എന്നാൽ ഇത്രയെല്ലാം മുസ്താദ്മാരെ ഒരു അരികെ ഓരി പഠിച്ചിട്ട് എത്രയോ കിതാബ് പാരായണം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൽമ് നാല് ഇൽമുകളോടും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൽമുകൾ നാലെണ്ണമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൽമ് നാലെണ്ണമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഉസ്താദ്മാരരികെ ഞാൻ ഓരി പിടിച്ചവനാ അതുപോലെ എത്രയോ ലോഡ് വണ്ടിയിൽ നിറക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും കിതാബ് നോക്കിയവന് എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൽമ് നാലെണ്ണമാണ് മഹാനായ ഹത്തമുല്ലോഹുന് പറയാട് എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന ഇൽമ് നാലെണ്ണം എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ചെന്നെത്താനുള്ള വഴി എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ചെന്നെത്താനുള്ള വഴി അത് നാല് വഴികളാടു എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ചെന്നെത്താനുള്ള വഴി നാലെണ്ണമാട് ആ നാല് വഴി പിടിച്ചാലല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല്ല എന്റെ വാലു കളിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് വാലു കളിക്കുന്ന മിനിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അത്തമുല്ലസമ പഠിപ്പിച്ച നാല് വഴി പിടിക്കലല്ലാതെ നമുക്കും രക്ഷപ്പെടാ വഴിയില്ല ഏതായാലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവനായ നിലക്ക് പോകണ്ടേ എന്നാൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ നാല് വഴികൾ ഏതാണ് ഒന്നാമനായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അൽ അംനു നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഓ എന്റെ ഉപ്പമാരെ വയലു കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ ഉമ്മ ോഹുന്ന് പറയാട് നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ആഹുറം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ചിന്ത എന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് എന്റെ ഭാര്യന്റെ വിഷയത്തിലാണ് എന്റെ മക്കളെ വിഷയത്തിലാ എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷനാണ് മുട്ടത്ത് കുറെ കച്ചവടം ചെയ്ത് വിജയിക്കുന്നില്ല ഉപ്പളത്ത് കച്ചവടം ചെയ്ത് വിജയിക്കുന്നില്ല അവസാനം ഗൾഫിൽ കയറി അവിടെ കുറെ കച്ചവടം നോക്കി ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ യു ഐ കണ്ടരികൾ മുഴുവനും കറങ്ങി പിന്നെ അതാ ബഹ്റൈനിലും കുവൈത്തിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പോയി അവസാനം നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്നു ഇല്ല ഇല്ല അവന്റെ ടെൻഷന് മാറുന്നില്ല ാണ് പക്ഷേ തരുന്നവനല്ലയാട് ലോകത്ത് ജീവനുള്ള ഏത് വസ്തുക്കളുണ്ടോ അല്ല ഭക്ഷണം കണക്കാകാത്ത ഒരൊറ്റ ജീവിയുമില്ല അത് എങ്ങനെയാണല്ല കണക്കാക്കി ഞമ്മക്കറിയൂല അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് കണക്കും കൈയുമില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അതിനെന്ത് വേണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലേ വഴി പറയുന്നത് നീ നിന്റെ റബ്ബിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്നവനാകണം അപ്പോഴല്ലേ നിനക്കല്ല വഴി തുറക്കുന്നത് അവൻ വിചാരിക്കാതെ വഴിയിൽ കൂടി അള്ളാഹു അവനിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതേ ഹത്തമുള്ള സമ്മതങ്ങൾ പറയുന്ന മോനെ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യന് ചെലവിന് കൊടുക്കണം എന്റെ മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം എനിക്കൊരു നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കണോ എനിക്കതാ എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചയക്കണോ നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാല് പിന്നെ ആഹ്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ നിനക്ക് എപ്പോഴാ സമയമുള്ളത് ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറും നീ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിലല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഹത്തമുല്ല സമ്മതങ്ങൾ പറയാട് രക്ഷപ്പെടണോ പൂർണമായും നിന്റെ വിഷയത്തിൽ നീ അതേ നിർഭയനാകണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എല്ലാം തരുന്നവൻ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് അവനാണ് അല്ലോ 
ആറുപ്പിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല രണ്ടാമതായി മഹാനായ ഹാത്തുമുള്ള സമ്മതങ്ങൾ പറയാടു അതേ രക്ഷപ്പെടാ രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്താണ് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാകണം എന്റെ നിസ്കാരം എന്റെ നോമ്പ് എന്റെ സക്കാത്ത് എന്റെ ഹജ്ജ് എന്റെ പ്രവർത്തനോ എന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനോ എസ് വി എസ് വേണ്ടി എസ് എസ് എഫ് വേണ്ടി സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് ഇവിടെ ആരോ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്റെ ഉപദേശം എന്റെ വാത് എല്ലാം എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ സ്ഥാപനം എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ നിസ്കാരം എന്റെ നോമ്പ് എന്റെ സക്കാത്ത് എന്റെ ഹജ്ജ് എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സകല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മിഖലാസ് ഉണ്ടോ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ഹത്തമുല്ല സമ്മറുതിയുള്ളോന്ന് പറയാട് ഇല്ലേ അമലുണ്ടായിട്ട് എന്തേ കാര്യം അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇഖലാസ് ഉള്ളവരാകണോ ഞാൻ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായി ഹത്തമുല്ല സമുദങ്ങൾ പറയാട് രക്ഷപ്പെടണോ അതാവത്തു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് പകയൻ ഇബിലീസ് ആ ഇബിലീസിനോട് എപ്പോഴും ശത്രുത ഉള്ളവനാകണോ ഇബിലീസിന് ഒരു ശത്രുവായി കാണുന്നവനാകണോ ഒരിക്കലും അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് ഇബിലീസിന്റെ സേവയുള്ളവിടത്തേക്ക് പോകരുത് പിശാചിന് ഒരു നിലക്കും നീ അടുപ്പിക്കരുത് ഏത് സമയത്തും ഒരു ശത്രുവായി നീ കാണുന്നവനാകണോ അതാണല്ലോ പരിശുദ്ധ കുറാന് പറയുന്നതും ഇന്നഹൂലക്കും അതും മുബീൻ പിശാച്ചു നിന്റെ കഠിന ശത്രുവാണെന്നല്ലേ കുറാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിശാച്ചിനെ എപ്പോഴും ശത്രുവായി കാണുന്നവനാകണം ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും പിശാചിനെ സ്നേഹിച്ചു പോകണ്ട നാലാമരായി ഹാത്തമുള്ള സമ്മതങ്ങൾ പറയാട് അല്ലിസ്തുലിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നാലാമത്തെ വഴി എന്താണ് അത് മരണത്തിലേക്ക് നീ ഒരുങ്ങലാണ് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എപ്പോഴും മരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കമുണ്ടാകണം മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങൽ എങ്ങനെയാണ് സുഖഹാരല്ലോ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങൽ എങ്ങനെയാ അവൻ അക്കടപാടികളെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുന്നവനാകണം വസീയത്ത് ഏൽപ്പിച്ചവനാകണോ അള്ളാഹുലേക്ക് മുന്നിട്ടവനാകണോ തൗവ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നവനാകണോ സുബഹാരല്ലോ മരണത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനങ്ങി ഉറങ്ങിപ്പോയി അതെ സ്വാലിഹികളൊക്കെ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങിപ്പോയി മഹാന്മാരൊക്കെ മരണത്തിൽ ിലേക്ക് ഒരുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാരാട് പിന്നെ അവനെ കള്ളം പറയൂല പിന്നെ അവനെ ദീപത്ത് പറയൂല അവൻ നമീപത്ത് പറയൂല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എതിർ പറയൂല ആലിമിങ്ങളെയും തങ്ങന്മാരെയും കൊച്ചാക്കി കാണൂല ഒരറ്റ കളവും അവന്റെ നാക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരൂല മനസ്സില്ല സൂയയില്ല ചതിയില്ല വഞ്ചനയില്ല വൈരാഗ്യമില്ല വിദേശമില്ല കാരണം അവൻ മരണത്തിന് ഒരുങ്ങിയവനാണ് അതാ മരണത്തിന് ഒരുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവർ ആരാടോ അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു അവർക്ക് രാത്രി കടന്നാൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ല കാരണം എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനാണ് മഹാന്മാര് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അവർ രാത്രി മുഴുവനും വിവാദത്തിലാണ് വിവാദത്തിലാണ് എങ്ങനെ അവര് ഉറങ്ങും അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വിശ്രമം എന്റെ ബ്രഡ് റൂമിലല്ല എനിക്ക് വിശ്രമം എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിലല്ല എനിക്ക് വിശ്രമം എന്റെ കബറിലാണ് എന്റെ കബറിലാണ് ആ കബറിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പ സ്വാലിഹീകളോട് അതാ മലക്ക് വന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കനൗമത്തില്ലറൂസ് ഒരു പുതിയ പള ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ നീ ഇവിടെ ഉറങ്ങിക്കോ മോനെ എന്ന് കബറാളിയോട് പറയുമ്പോ ആ പുതിയ പിളന്റെ ഉറക്ക് വരണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് പുതിയ പള എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കത്തിലാൽ അങ്ങനെ ഒരുങ്ങി ഓടി ഓടി ക്ഷീണിതനായി കല്യാണം ക്ഷണിക്കാനും കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു കൊപ്പുകൾ കൂട്ടാനും വലിയ 
ക്ഷീണമുണ്ടാക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന വരാകണം അങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്റെ നല്ലവരായ മിനികളോട് വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാറുള്ളത് മഹബത്ത് എന്ന് നാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്നേഹമാകൂല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു ചുരുക്കട്ടെ എന്റെ മിനിങ്ങള് ഓ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മ അതല്ലേ മദീനയിലെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് നേതാവിൽ എന്റെ മനസ്സാകുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ കുടിയിരുത്തണം ാണ് നിന്റെ ബോർഡിന്റെ കത്തുള്ള ആത്മാവിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരി എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മദീനയിലെ രാജാവ് അല്ല എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ആരാട് ഏതോട് ഫുട്ബോൾ താരമാണ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് ഒരു സിനിമ നടനോ നടിയോ ആണ് അല്ല അല്ല എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നാട്ടിലുള്ള ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നാട്ടിലുള്ള കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ വൃത്തികെട്ട സ്നേഹങ്ങളെല്ലാം ഓ നിന്റെ നാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് നിന്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ഏതോ പ്രേമം സഫലീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതാ റൂമിൽ വാതിലടച്ച് ഫാനിലേക്ക് സാരി കെട്ടി കഴുത്തിലിട്ട് മുറുക്കിച്ചാകേണ്ട ഗതികേടല്ലേ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ സകല പ്രേമങ്ങളും നിന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളിയുന്നതാ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രേമമുണ്ട് ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് അതാ ആ സ്നേഹം നിന്നെ ദുനിയാവിൽ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ് ദുനിയാവിൽ വലിയ പദവി നൽകുകയാണ് നിന്നെ കബറിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് സിറാത്ത് ബാലം മിന്നൽ വേഗതയിൽ കടത്തുകയാശറയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് നിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തുകയാണ് കാണിക്കാൻ അത് കാരണമാണ് മുത്തലവിന്റെ കല്യാണത്തിൽ കൂടാനത് കാരണമാണ് എല്ലാ ൊരു സ്നേഹമുണ്ട് അതേതാട് അത് മഹബത്തു റസൂലില്ല അത് മദീനയിലുള്ള നേതാവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നേതാവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് ആ സ്നേഹം മനസ്സിൽ കൂട്ടിയാലോ ഇല്ല ഇല്ല ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ വഴികളില്ല 
ഉണ്ടാവുമോ അതുകൊണ്ടെല്ലാം ആറിയ പ്രേമങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മദീരയിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മതങ്ങള് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് വല്ലാതെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മുത്തുനബിയുടെ മാസം കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിക്ക് ദിവസേന നൂറിൽ കുറയാത്ത സ്വലാത്തങ്ങ് ചൊല്ലി മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആ ഈ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങളെ സരസിനി കബൂലാക്കണം റഹ്മാരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ദുജാബത്ത് തരണം റഹ്മാനെ അവന്യ കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ ദുഹ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നീ അത് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ അത് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ മഹ്ദൂമി എന്റെ മുറ്റത്ത് ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുമായി വന്നവരുണ്ടോ എല്ലാത്തിന്നും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലോ അഭിവന്യരായ ഹസനി ഉസ്താദിന്റെ യാത്ര നീ റാഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടത്തേക്ക് മുതിർസായി വന്ന അഭിവന്യരായ നീഫ സയദ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കുറെ കൊല്ലമായി മൂത്രക്കല്ല് കൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു വിഷമത്തിലാണ് മഹദൂമിയുടെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് ആ കല്ലുകളെ നീ തുറപ്പിച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ വന്ന സ്റ്റേജിലുള്ള സരസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ പൂർണമായ ഫീയത്തും സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാ ഉമ്മമാരും സഹായിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു നിങ്ങളാരും ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം എന്റെ പോരയിൽ ഞാനും രണ്ട് രണ്ട് എന്റെ കെട്ടിയ ഭാര്യ രണ്ട് മക്കളെ ഉള്ളൂ അല്ലെ പക്ഷെ ഞമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ പോറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞമ്മൾ നാട് വിട്ട് ഇങ്ങനെ നാനാ ഭാഗത്തും കറങ്ങുകയാ എന്നാൽ ഒരു ഉസ്താദ് ഈ എഴുപത് കുട്ടികളെ പോറ്റണമെങ്കിൽ എത്ര പണിയുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ എത്ര ചെലവാണ് ഉള്ളത് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെയും അകമടിഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹായിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ബഷീർ ഉസ്താദ് അവർ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കും ആ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ നന്നായി സഹകരിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ ആരും പരിപാടി കഴിയാതെ പോകരുത് എനിക്ക് പോകാതെ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം എന്റെ ഡൈവർ ബീക്കം പരീക്ഷയാണ് നാളെ രാവിലെ പരീക്ഷ ഞാൻ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എന്റെ പള്ളിന്ന് വിട്ടതാണ് ഇതുവരെ തിരിച്ചു എത്തിയിട്ട് അവനെ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടി കൊണ്ട് വന്നതാണ് പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കേണ്ട കുട്ടിയെ ബണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ചില പടയും ബണ്ടി നാളെ രാവിലെ പരീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ബി എം വരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വരൂല്ല ഞാൻ വരൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെയും തുഴ കഴിയാതെ പോകരുത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്തിലാക്കി തരട്ടെ തുഴ വസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള